Hi Leute, dieses wird wieder so eine Führerstandsmitfahrt. Ich hatte euch ja versprochen, noch eine im Helm zu machen. Hat sich durch Zufall ergeben und weil es durch Zufall sich ergeben hat und nicht geplant war, ist also die erste Hälfte, wo ich glaube ich so gut wie gar nicht quatsche. Und ab der zweiten Hälfte, wo ich dann denke, oh, hier ist aber schöne Umleitung. Hier ist eine wunderschöne Umleitung. Das kannst du ruhig mal zeigen. Äh, ab dann erzähle ich auch so ein bisschen was, aber guckt es euch an oder lasst es sein. Viel Spaß beim Mitfahren. Wie immer. Und natürlich ist es am Tage, ich muss ein bisschen mehr verpixeln und äh, mache es aber auch großflächig, weil das Video geht zwei Stunden und ich habe keinen Bock da jedes Kennzeichen zu verpixeln. Dann würden ja drei normale Folgen ausfallen, bis ich dieses fertig habe. Also wird es wieder etwas gröber. Äh, später, denn kommt auf jeden Fall weniger Verkehr und dann ist es auch nicht mehr so wild als hier in der Stadt. Wen es aber natürlich stört, guck gar nicht zu, ne? wie immer. Bitte in 200 Metern am Ende der Straße rechts abbiegen auf die B289 in Richtung Heißau.
einfach mal überholen. Gegenverkehr, scheißegal. Ne? Kurve, scheißegal. Nicht sehen, scheißegal. Die sind so bescheuert, ey. Die sind so bekloppt. Bleibt mir der Hals im Hals. Der Acker. Oh Gott. Bleibt mir der Apfel im Halse stecken, wollte ich sagen.
Düsseldorf.
und der B85 weiter folgen in Richtung Kulmbach. Jetzt rechts abfahren.
Kilometer den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen und der B289 weiter folgen in Richtung Berlin.
Streit. Und ab hier bricht meine Welt zusammen, denn ein Funkspruch verändert alles. Ein paar Minuten eher und ich hätte voll in der Vollsperrung gestanden. Und weil ich wirklich ganz kurz vor der Autobahn bin, bedeutet das erstmal langsamer werden, Navikata aufmachen und orientieren, wo man ist und gucken, wie es vielleicht mal jetzt weitergeht. Naja, weil ich stehe nämlich direkt 500 Meter vor Himmelkorn. Da vorne sehe ich ja das Blaulicht hinter der Brücke. Da stehen zwei LKWs und ein paar PKWs rum, aber die zu Hause haben sie nicht gemacht, ich bin Berlin. Da geht gar nicht mehr, da liegt ein LKW, vier Flächen auf der Straße. Oh, Bier, na dann, Parkplatz und ran, saufen wir aus, die Scheiße. dauerhafte, nervige Berausche, das kommt aus dem Funkgerät, weil irgendwas ist ja das stört. Das sind gerne Funkdinger, so also Funkampeln, Funkkameras, so eine Dinger, die stören gerne, weil die auch halt auf diesen Funkfrequenzen da irgendwie in der Nähe rumlaufen. Und dann stört sich das alles gegenseitig und mittlerweile ist ja so viel mit WLAN und alles mögliche über Funk, das stört sich alles gegenseitig. Das hat es bestimmt, als das Funkgerät vor 40 Jahren erfunden wurde, vielleicht auch 50, keine Ahnung von dem die LKWs eingezogen sind, ich meine in den 80er Jahren. Ich glaube, damals war das noch nicht so, da gab es ja noch nicht groß was mit Funk. Da war das bestimmt noch alles super. Oberlandleitungen, viel, wo viel Strom fließt, das stört auch immer extrem. Motorroller stören auch gerne. Sowas nervt. Jetzt kann man am Funkgerät zwar die Empfindlichkeit weiter zudrehen, dass er halt nur noch starke Signale durchlässt, aber das ist ja jetzt ein starkes Signal. Und wenn ich das dann so weit zudrehe, dann kommt das Rauschen zwar nicht mehr durch, aber ich höre auch nicht mehr die etwas weiter entfernten Funksprüche von den Lkw-Fahrern. Oh, nehme ich das jetzt neu auf? Nee. Und weil ich ja nun wissen will, was da los ist, lasse ich halt diese Sperre offen, weit offen, sodass auch die etwas weiter entfernten, schwachen Lkw-Fahrer Stimmen reinkommen und, äh, ne, Punkt. Hier funken, mir kommen die Tränen. Ich wollte jetzt auf die A9 Richtung Berlin drauf fahren. Hat das hier Sinn? Jetzt links abbiegen.
Ich weiß nicht, was Twinner Scheiße ist, aber ich habe hier Glück gehabt, ey. Also wenn ich. Das Navi will ja immer, also von allen Kuhnstadt weg, weg Richtung Berlin. Da will mein Navi ja immer vorher schon abbiegen und oben steht aber Berlin geradeaus ausgeschildert, also fahre ich geradeaus lang. Fährst du woanders auf die A9 und nicht schon unten auf die 70 oder was es ist. Gut, dass ich das immer mache, weil sonst hätte ich jetzt in einer wunderbaren, pickepacke, total zugestellten Vollsperrung gestanden. Und das zieht sich noch ein bisschen. Weil 
hier ist ein LKW, der wollte auf die Autobahn drauf fahren und in der Auffahrt, in der Kurve, hat er seine Ladung verloren und hat schön volle und Pulle seine vollen Pullen Bier auf der Straße verloren. Die sämtlichen Kisten da und die ganze Scheiße lag da auf der Autobahn. Ich konnte das schön sehen, weil ich wollte ja drauf fahren hier in Berlin und dann stand da ja, nö, ist nicht. Ja, also das war interessant und das war auf jeden Fall interessant. Und ich mir schön angucken, die Scheiße. Das war gut. Ja. Ja. Und so konnte ich natürlich gleich direkt geradeaus weiter durchstarten in die Umleitung rein. Das war mein Glück. Ist, aber ich habe hier Glück gehabt, ey. also wenn ich nach Navi wäre, immer also von allen Schatten, Eine neue Verkehrsmeldung betrifft Ihre Route. Route. Sie können eine Ausweichroute also, verwenden. Verkehrsmeldung betrifft Ihre Route. Eine Ausweichroute wird nicht empfohlen.